காவேரி எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு காவேரி பிஸ்னஸின் குரூப் பார்வை இன்னைக்கு குருஜி கிட்ட என்ன கேட்க போறோம் எதுக்காக வந்திருக்காரு அப்படின்னா சொல்றது முன்னாடி வெல்கம் பண்ணிடலாம் ஒரு எம்ஜிஆர் படம் இருக்கு இன்னைக்கு முடிப்போம் அந்த படத்துல ஒரு பாட்டு இருக்கும் கண்ணை நம்பாதே உன்னை ஏமாற்றும் நீ காணும் தோற்றம் மருதகாசி இந்த பாட்டு மாதிரியே பேங்கிங் செக்டர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிகல் படிச்சேன் அதுதான் வந்து நீ உங்கள்ட்ட கேட்க போறேன் ஆக்சுவலா இப்போ நிஃப்டி பிப்டியுடைய கிரோத் பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல அண்ட் வந்து பேங்க் நிஃப்டி வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் குரோ ஆயிருக்கு அதுல பிஎஸ்யூ மட்டும் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி செவன் இது எல்லாமே செம்மையா இருக்கு ஒட்டுமொத்தமா பேங்கிங் செக்டர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வந்து போட்டு தாக்கி இருக்கு அதுலயும் பிஎஸ்யூ பேங்க் ரொம்ப சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு ஆனா இவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படி எல்லாமே கலர்ஃபுல்லா இருக்கு அதாவது மின்னுவதெல்லாம் பொண்ணல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி இப்படி எல்லாமே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்பி நீங்கள் வந்து ஏமாந்துடாதீங்கன்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க ஒரு ஆர்டிக்கல் பார்த்தேன் ஓகே அதாவது உள்ளுக்குள்ளையும் சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்படின்ட்டு டெஃபினட்டாக ஸோ எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் பப்ளிக் சிட்டர் பேங்கில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எதையெல்லாம் கவனிக்கணும் அதை சொல்லுங்கள் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் டெஃபினட்டாக அதாவது இன்வெஸ்டர் வந்து அவங்களோட ஹார்ட் ஏர்ன் மணியை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படி மேலோட்டமாக படித்து விட்டுட்டு போகிறது சரியில்லை ஓகே ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கிற டீட்டெயில்ஸாக கரெக்டாக இல்லையான்னு வெரிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது அவங்களுடைய பிஎஸ்யூ பேங்கோட ப்ராஃபிட் எல்லாம் பார்க்கும் நம்ம ஒரு டுவெல் பேங்க்ஸ் மட்டும் எடுத்துப்போம் பிஎஸ்யூவில் நாட் எல்லா பேங்க்ஸும் எடுக்க முடியாது ஒரு பன்னெண்டு பேங்க் மட்டும் லார்ஜஸ்ட் பேங்க்ஸ் அது மட்டும் எடுத்துப்போம் அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து ட்ரெமெண்டஸாக க்ரோ ஆகிருக்கு லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணோம்னா அண்ட் ஆஃப் இயர் வச்சு கம்பேர் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் க்ரோஸ் இந்த தடவை வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் க்ரோஸ் கிட்ட பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ப்ரைவேட் செக்டார் பேங்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீலி அறுபத்தி ஒம்பதாயிரம் கோடியிலேருந்து இப்போ வந்து நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் க்ரோர் வரைக்கும் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ட்வெண்ட்டி டூவில் ஸோ க்ரோத் வைஸு ப்ராஃபிட் வைஸு ரெண்டு பேருமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் பிஎஸ்சி வந்து இன்னும் நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க இவங்களோட ஆர்ஓஏ அண்ட் ஆர்ஓஇ பார்த்தீங்கனாலும் அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த பப்ளிக் செக்டரோட பேங்க்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது ஓகே ஸோ அது பற்றி இவங்களுடைய ஜே ஜிஎன்பிஏ இல்லைனா நெட் நான் பர்ஃபார்மிங் செட் அதை பார்த்தாலும் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸு ட்ரெமெண்டஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காமிச்சிட்டே இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் மெட்ரிக்ஸு அதாவது ஒரு பேங்க்னா ஒரு ட்ரினிட்டி சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா ரோபஸ்ட் கிரெடிட் ஆஃப் டேக் இருக்கணும் செகண்ட் வந்து அவங்க இம்பார்ட்டன்ட் மெட்ரிக்ஸ்லாம் நடக்கும் இந்த ஆர்ஓஏ ஆர்ஓஇ கேபிட்டல் எடிக்வேசி அதெல்லாம் இருக்கும் மூணாவது இவங்களுடைய மார்ஜின் இவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இவங்களுக்கு கிடைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் இவங்க கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இந்த மூணு வச்சு தான் நார்மலாக ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க இது மூணுமே நல்லா தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு பட் உள்ள போய் பார்த்தோம்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரியே இருக்கு ஆக்சுவலா அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இதுல இன்வெஸ்ட் பண்றது பெட்டர் அப்புறம் என்னன்னா இது வந்து ஒரு லிமிட்டெட் பீரியடுக்கு வேணா இது இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நாட் ஃபார் அ லாங் டர்ம் அப்படிதான் வந்து நம்ம வியூ எடுத்துக்கணும் இதுக்கு இப்போ வந்து லிமிட்டட் பீரியட்னா அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் டூ குவார்ட்டர்ஸ் வரைக்கும் மேபி சான்சஸ் வச்சுக்கலாம் அப்புறமேல எப்படி ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இட் இஸ் நாட் ஃபார் லாங் டர்ம் பை ஓகே இப்போ நேற்று நீங்கள் ஒரு வீடியோவில் வந்து ஒரு முக்கியமான மேட்ரு சொன்னீங்க சிட்டி யூனியன் பேங்க் வந்து அவங்களுடைய கிராஸ் என்பிஎஃபை குறைச்சி காமிச்சிருக்காங்க ஆமாம் ப்ரொவிஷனையும் குறைச்சி காமிக்கிறாங்க அதை கூட நம்ம வருவோம் எப்படி வந்து பேங்க்ஸுக்கான வந்து ஈஸிலி அந்த ஃபிகர்ஸை மேனிப்புலேட் பண்ணி பெட்டர் ஸ்டோரி சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் நம்ம சிட்டி யூனியன் பேங்க்கில் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு இதாக எடுத்து பார்த்தோம்னா எழுதிடணும் ஃபஸ்ட் வந்து த நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜின் இப்போ வந்து பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது பட் ப்ரைவேட் செக்டார் பேங்க்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டெலாம் ஏறிக்கிட்டே இருக்குது முதல்ல வந்து பரோவர்ஸுக்கு மட்டும் தான் ஏற்றிட்டு இருந்தாங்க இப்போ டெபாசிட்டுக்கு இங்கே ஏற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ என்ன ஆகுன்னா பிஎஸ்சி பேங்க்கு தான் ரொம்ப குறைச்சி மார்ஜின் இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அது ஹிட் ஆனால் ஆகும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு
உங்களுக்கு அது மெச்சூரிட்டி வரைக்கும் அந்த இது தான் இருக்கும் இடையில் ஆர்பிஐ ரெப்போ ரேட் ஏற்றினாலும் இது ஏறாதா இது ஏறாது இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு நீங்கள் இந்த அதர் பாரோவர்ஸுக்கு மாதிரி ஃப்ளோட்டிங் ரேட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கிடையாது இதுக்கு ஓகே அந்த கூப்பன் ரேட் என்ன இருக்கோ அதுதான் அது மெச்சூர் ஆகிற வரைக்கும் அந்த ரேட்டு தான் உங்களுக்கு அண்டு ஈல்டு இப்போலாம் ஈல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது பாண்டோட ஈல்டு அப்போ அதோட ப்ரைஸ்லாம் குறைஞ்சிட்டே இருக்கு அப்போ இவங்களோட ட்ரெஷரி ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லாஸஸ் இருந்துட்டு இருக்கும் அப்போ இந்த நா இந்த நான் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இன்கம் வந்துட்டு இருக்கு பாருங்கள் அதெல்லாம் பேங்க்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் ஓகே இது ஒரு பெரிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இது அடுத்த ரிஸ்க் ஃபேக்டரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேங்க்லாம் யாருக்கு ஜாஸ்தி லோன் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தா தி என்பிஎஃப்சி ஓகே என்பிஎஃப்சிக்கு அவங்களுடைய செக்டோரல் லிமிட் ஆல்மோஸ்ட் டச் ஆகிட்டாங்க 10% பர்சன்ட் ஒவ்வொரு பேங்க்கும் நார்மலாக ஒரு செக்டோர் லிமிட் வைப்பாங்க இந்த செக்டாருக்கு இதுக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடாது டோட்டலாக அப்படின்ட்டு இப்போ என்பிஎஃப்சிக்கு நிறைய ஃபண்டு ரீ கொடுத்து டென் பர்சன்ட் வரைக்கும் ரீச் ஆகிட்டாங்க ஓகே இது ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் திருப்பி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி தெரியும் என்ன அப்படின்னா ஐஎல்எஃப்எஃப்ஸ் ஐஎல்எஃப்எஸ் ஒரு பெரிய டிஃபால்ட் ஆச்சு இப்போ கூட ஸ்ரீங்கிற இன்னொரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி கல்கடா பேஸ்டு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி அது கூட பெரிய அமௌண்ட்டு டிஃபால்ட் ஆச்சு ஆனால் ஐஎல்எஃப்எஸ் தான் பிக்கஸ்ட் டிஃபால்ட் யாருமே எதிர்பார்க்காது ஆனால் என்பிஎஃப்சி யாருக்கு அகெயின் லென்ட் பண்ணுறாங்க அகெயின் வந்து தே வில் லெண்ட் ஓன்லி டு த பர்சனல் லோனுக்கு தான் இது ஒரு லெண்டிங் டு என்பிஎஃப்சி இஸ் ஒரு பெரிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஓகே அடுத்த லெண்டிங் போர்ட்ஃபோலியோ பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட்ஸ் கார்பரேட்ஸில் அவங்க ஏன் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஏன் லோன் வாங்குறாங்கண்ணா பேங்க்லேருந்து அவங்கள ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு தான் வாங்குறாங்க நாட் ஃபார் அசட் கிரியேஷனுக்காக வாங்குறதுல இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுங்கிறது மொமெண்ட்ஸ் நோட்டீஸில் வில் பி ரீபெய்டு வேணான்னா டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அவங்க அப்போ வந்து இந்த ரியல் க்ரோத் வந்து நம்ம கரெக்டாக மெஷர் பண்ண முடியாது சடனாக கூட ஃபாலோ ஆகிடலாம் பேங்க்குக்கு அதனால் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு மட்டும் லோன் கொடுக்குறத வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து க்ரெடிட் க்ரோத் வந்து ரோபஸ்ட்டாக இருக்குன்னு கிளைம் பண்ணவே முடியாது அது இது வந்து ஒரு பெரிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அது அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ என்பிஎஃப்சி வந்து நிறைய பர்சனல் லோன்லாம் கொடுக்கும்பொழுது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லாம் ஏற்றுற டைமில் வந்து அவங்களுக்கு ஜாப் போச்சு ஏதாவது லோன் வாங்குவங்களுக்கு ஜாப் கரெக்டாக இது இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பேங்க் இந்த பர்சனல் லோனில் வந்து இன்றைக்கி வந்து நியர்லி எயிட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பேங்க் எக்ஸ்போஷர் வந்து பர்சனல் லோனில் இருக்குது அமௌண்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் லேக் குரோஸ் வந்து பர்சனல் லோனே கொடுத்துருக்காங்க எல்லா பேங்க்ஸும் டுகெதர் ஓகே இது வந்து ஒரு பெரிய பேட் திங் ஆக்சுவலாக ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு பரோவர்ஸ்க்கு இந்த பர்சனல் லோனில் நீங்கள் நிறைய லோனும் கொடுத்துட்ருக்கீங்க அப்போ அவங்களுடைய இஎம்ஐ பேர்டனும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி எக்கானமி வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டருக்கு செகண்ட் குவார்ட்டர் குறைஞ்சி போச்சு செகண்ட் குவார்ட்டருக்கு தேர்ட் குவார்ட்டர் இன்னும் குறையும் தான் ஆர்பிஐ சொல்கிறாங்க அதோட ஃபோர்த் குவார்ட்டர் இன்னும் குறையுங்கிறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் சுச்சுவேஷனும் கண்டியூசிவாக இல்லை அப்போ டிக்ளைன் ஆகிட்டே இருக்கும்போது எப்படி இவன் வந்து சடனாக ஒரு லா லூஸ் பண்ணணும் வச்சுக்கோ ஜாபு அப்போ வந்து தி என்டையர் போர்ட்ஃபோலியோ அவனுடைய இது வந்து எல்லாமே லோன் வந்து டிஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு கிரேட்டர் சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த பந்தன் பேங்க் இஷ்யூ இருக்குல்ல சார் அந்த மாதிரி பிரச்சனையும் என்ன <laughs> 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 ஒரு நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கானா அவனுக்கு போட்டு லோனை போட்டு திணிப்பாங்க இந்த லோனை வாங்கிக்கோ அந்த லோனை வாங்கிக்கோ காவி இது வெஹிக்கிள் லோனை வாங்கிக்கோ ஹவுசிங் லோனை வாங்கி போகணுன்னா ஏதாவது ஒரு பேட் சுச்சுவேஷன் வரப்ப அவனால் பேமெண்ட் பண்ண முடியாமல் போயிடும் நல்ல பாரோவர் கூட டிஃபால்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் இந்த ரிஸ்க் இந்த பர்சனல் லோனில் அதனால் இந்த லோனுன்னு வந்துட்டால் இதர் பர்சனல் லோனாக இருக்கட்டும் கார்பரேட் லோனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரே டைப் ஆஃப் ரிஸ்க் தான் அதில் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸே இல்லை ஓகே அடுத்தது வந்து 
பவரில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய சில டிசிஷன் இப்போ எலெக்ஷன் வருதுன்னு வச்சுங்களேன் திடீர்னு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நாங்கள் விவசாய லோனை தள்ளுபடி பண்ணுறோம் எஜுகேஷன் உள்ள தள்ளுபடி பண்ணுறோம் வாரி திடீர்னு வளரலாம் மாறிடுவாங்க கரெக்டாக இந்த அடி போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல நியர்லி அபவுட் நைன் ஸ்டேட்ஸுக்கு எலெக்ஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இந்த அக்ரிகல்ச்சர் லோனு தள்ளுபடி பண்ணாலும் பண்ணுவாங்க அது யார் பிஎஸ்சி தான் நிறைய அடிபடுவாங்க அந்த இதில் இது சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா இது குளோபல் ஃபினாமினன் இது வந்து பர அமெரிக்காவில் கூட செப்டம்பரில் பத்தாயிரம் டாலர் வரைக்கும் ஏன்னா தள்ளுபடி கொடுத்தாங்க அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு எஜுகேஷன் லோனுக்கு ஏன்னா எலெக்ஷன் வந்து நவம்பரில் வருது செனட்டுக்கு ஸோ அதனால் அது காங்கிரஸ்க்கு வருது ஸோ அதை வச்சு அமெரிக்காவில் அந்த மாதிரி டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இங்கே வந்து ஆச்சரியப்பட அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தால் கூட அடுத்ததாக என்னென்னா ஓப்பனிங்கில் ஒரு பாட்டு சொன்னல அந்த பாட்டுக்கு கரெக்டான ஒரு விஷயத்தை இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்கில் நீரவ் மோடி லோன் வாங்கிட்டு தப்பிச்சு போயிட்டார் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ரைட் ரைட் ரொம்ப நாளாக அது நடந்துகிட்டு இருந்துருக்கு ஆனால் லாஸ்ட்டாக தான் கண்டுபிடிச்சாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டாயிரம் கோடிக்கு எல்சி போயிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஆமாம் இப்போ தாங்க நாங்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்ற கரெக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சர்ப்ரைஸாக எங்கேயாவது ஒரு பேங்க்லேருந்து வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நம்மளால் அவ்வளோ கிளியராக சொல்லுங்க பாருங்க சிட்டி யூனியன் பேங்க் பாருங்கள் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆர்பிஐ ரெகுலேஷன் அண்ட் சூப்பர்விஷன் அது மாதிரி இருந்தால் கூட சடனாக அந்த ப்ரொவிஷன் பண்ணது ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்கடா அப்படின்ட்டாங்க குறைச்சி பண்ணியிருக்கேன் அது ரேஸ் ஜி ஜிஎன்பிஏ வந்து குறைச்சி பண்ணியிருக்கீங்க ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து குழப்பது <laughs> 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 இல்லை 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 கா காலம் ரொம்ப இல்லை சரி இன்னொரு பாயிண்ட் நினச்சிக்கோங்க இந்த இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நீங்கள் பிஎஸ்சியோனா எல்லா பிஎஸ்சி பேங்க்கும் பர்ஃபார்ம் பண்ணல சில இது பெஸ்ட்டு சில இது மா மாடரேட்டு இன்னும் வந்து கம்மிங் அவுட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இந்த பன்னெண்டு பேங்க்கில் எஸ்பிஐ மட்டும் தனியாக எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சுச்சுவேஷனை கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே எஸ்பிஐ தள்ளி வச்சுருங்க இந்த அறுபத்தேழு பர்சன்ட் சொல்கிறீங்கள இந்த அறுபத்தேழு பர்சன்ட்டில் பெரிய ரோல் பண்ணுறதே அவன் தான் எஸ்பிஐ தான் எஸ்பிஐ வந்து ஆல் த பேங்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐக்கு தான் லார்ஜஸ்ட் பிரான்ச் நெட்ஒர்க் லார்ஜஸ்ட் டெபாசிட் பேங்க்கும் இருக்குது இன்றைக்கி பிஎஸ்சி பேங்கில் தான் இன்றைக்கி வந்து நீங்களே சிக்ஸ்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் த டெபாசிட்ஸ் இருக்குது ஓகே அண்டு அட்வான்சஸ் பார்த்தா ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்ட் வருது பேலன்ஸை தான் இவங்க வந்து ப்ரைவேட் செக்டார் பேங்க் கொடுக்குறாங்க அதனால் மக்களோட நம்பிக்கை வந்து பிஎஸ்சி பேங்க்கில் தான் பணத்தை போடணும்னா அங்கே போட்டு வச்சுக்கலாம்டா அப்படின்னு சொல்லி தான் எல்லோரும் மக்களை வச்சுக்கிறாங்க ஆனால் அந்த எஸ்பிஐ வந்து இதுதான் அதில் பர்ஃபார்மிங் இப்போதைக்கு நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண காமிச்சது அவங்க தான் ஜாஸ்தி பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணி காமிச்சது ஸோ அவங்களுடைய ரிசல்ட்ஸை மட்டும் தனியாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இதில் கூட தெரியும் அதை மட்டும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த சினாரியோ கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே இது வந்து நம்மளோட வியூவர்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சொல்ல எப்பொழுதுமே ஒரு நல்ல இது இருக்கும்போது அதில் வந்து அதில் இருக்க என்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈவன் வந்து அது பெட்டர் ரிட்டர்ன் கொடுக்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதுக்காக தான் அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம ஓகே சார் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்துக்கிட்டு வந்து என்ன டிசைன் எடுக்கணும் போ பேங்கிங் சைட்டாக பொறுத்த வரைக்கும் அதான் நம்ம சொல்லுமே இது வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தான் நம்ம எப்பொழுதுமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் பீரியடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யாராவது எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபார் ஷார்ட் டேர்ம் ஓகே அது வந்து லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து நாட் பாசிபிள் ஓகே அப்படின் சொல்லணும் அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ ஓகே சார் சூப்பர் அடுத்து பிஎஸ்சி பேங்க் இருக்க இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா சார் இப்போ ஜென்ரலாக அவங்க வந்து டிஃபால்ட் ஆகிறாங்க எங்கேயும் லோன் கொடுத்து ரிட்டன் வரல அப்படின்னா பொசுக்குன்னு நான் பர்ஃபார்மிங் அசர் சொல்லிட்டு எழுதிடுவாங்க ரைட்டாக பண்ணுவாங்க கரெக்ட் கரெக்ட் இது எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்படும் சரி டெஃபினட்டாக சரி பிஎஸ்சிக்கும் ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பிஎஸ்சியில் என்னென்னா இப்போ மொமெண்ட் அந்த நைன்டி டேஸ் அந்த டேயை மிஸ் ஆகிடுத்து எதர் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ ப்ரின்ஸிபலோ பேமெண்ட் பண்ணாமல் போயிடுத்து அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக நான் பர்ஃபார்மிங் அசர்ட்னு சொல்லி ஸ்டாம்ப் பண்ணிவி
சொல்லுவாங்க டைரக்டா ஏன்னா இந்த பிரைவேட் செக்டாரு அதை முன்னாடி ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறோம் ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இம்மிடியட்டாக அது என்ன பண்ண முடியும் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ண முடியுமா இல்லாட்டி வேற என்ன பண்ணுங்கிறத அவங்க எடுக்கிறாங்க ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க அதனால வந்து அந்த நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்டை வந்து அவங்க மேனேஜ் பண்ண முடியுது ஓகே இந்த இந்த கேரக்டர் வந்து பப்ளிக் செக்டாருக்கு ரொம்ப பொருந்தும் அப்புறம் மொறுவார் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ரீஸ்ட்ரக்சரிங் தனியாக ஒரு அசட் ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி அப்படின்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ எல்லா பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்கும் அவங்களுடைய நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸை அந்த பேங்க்குக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அவங்க புக்கை வந்து கிளீன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பண்ண போகிறாங்க எல்லா பேங்க்ஸும் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரிஸ்க்கும் இந்த பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கில் இருக்குது ஓகே ஸோ நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேங்கிங் செக்டாக இருக்கிற பிரச்சனையை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய பார்க்குற எல்லாருக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி தான் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக காவிரி பிஸ்னஸ் எல்லாம் பார்க்க வந்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பிள்ளைக்கானி ஒரு அறுத்து எழுத்திவிங்க ஜாயின் பட்டன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஜாயின் பண்ணுங்கள் புதுசாக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்த வீடியோ லிமிட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங